Na. No. Hujambo na karibu kwenye himizo letu hii leo. Mie hapa ni VWM kipenda Victor Madumandala na wingi matumaini kwamba Bwana amekulinda, Bwana amekuhifadhi, amekutenda wema na hivyo basi una sababu zote za kumwambia asante. Karibu kwenye himizo letu hii leo na nashukuru sana kwamba kwa wakati unatumai basi unanipata kwa njia ambayo ni loud and clear. Kwa hivyo Mungu akutenda wema. Zidi kuomba nami, tuzidi kusemezana na najua Mungu ni mwaminifu. Na leo na neno kwa ajili yako. Kwa hivyo itakuwa nasoma kitabu cha wafalme wa pili sura yake ikiwa ni ya saba. Sobe tu msari wa kwanza na wa pili. Second Kings chapter 7 verse 1 and verse 2. Na kabla pale ni ruhusu nikukumbusha tu kwamba eh, wapo basi ni mara ya kwanza kujiunga pamoja nami hapa make sure you may subscribe chini ya video hii kuna neno subscribe click the notification bell alama ya kengele iko pale just click copy the link hapa juu and share alafu hapa chini kuna comment section weka comment yako pale na itakuwa vema zaidi na vile tena enda pale kwenye simu hii hapa chini kuna neno subscribe click to neno subscribe kabla sign in sign in na Gmail account yako copy the link and share weka comment yako pale tuzidi kusemezana na share ili unajua unapo share unanisaidia tunahubiri pamoja na vile vile pia weka comment yako uki eh, subscribe pia inakusaidia kwamba utaachwa nje kivyo vyote vile na vile vile pia unazidi kufanya channel grow unani support in that way kwa hivyo Mungu akutende wema tunapozidi kwa pamoja na na asubuhi ya leo na neno tufupi ambalo ningependa kujuza kwa kifupi tu. Naam, fungo na mipahala hapo nilikujuza kitabu cha e, wafalme wa pili sura saba msari wa kwanza na wa pili bila nasema hivi. Elisha akamjibu, sikiliza neno la Mwenyezi Mungu kesho wakati kama huu humu Samaria kilo tatu za unga e, bora e, wa ngano, stagarimu fedha shekeli moja ya fedha na kilo sita ya za shairi kadhalika stagarimu fedha shekeli moja na msari wa pili kapteni mwaminifu wa mfalme akamwambia Elisha kama Mwenyezi Mungu mwenyewe angefanya madirisha mbinguni je jambo hilo litawezekana Elisha kamjibu utaona kwa macho yako mwenyewe lakini wewe hutakula na of course ni wakati ambapo napoangalia kwenye context ni wakati ambapo ni kipindi ambacho kilikuwa ni kipindi kigumu kiasi. Ni kipindi ambacho kilikuwa ambapo watu walikuwa wamepitia hali. Of course kutokana na unabii na kadhalika sitaki kurudi kule nyuma kwa ajili ya muda. Lakini napoangalia pale ni kwamba ilikuwa ni wakati ambapo ukifikiria kuhusu gharama ya maisha kurudi chini. Kwa mfano, sasa hivi tunaongea kuhusu bei ya mafuta. Nilikuwa naona kwenye gazeti ya subuhi akisema kwamba mnamo Januari mwaka huu bei ya mafuta ilikuwa ni shilingi L, eh, shilingi 123 lita moja. Sasa hivi tumefika na, na, na mimi naongea kuhusu mafuta. Na shilingi ya, ya dola, dola ya Kenya eh, dhidi ya shilingi ya Kenya. Eh, dola ya Marekani dhidi ya shilingi ya Kenya ilikuwa dola moja ilikuwa ni shilingi 123. Lakini sasa hivi imepanda dola moja ni shilingi 151. Kwa hivyo basi dola imepanda kupanda. Kwa hivyo nikawa naangalia vile mambo yana chini. Kwa hivyo mtu akifika sahihi ya kuambie eh, panapo saa kama hii kesho dola ya Marekani itakuwa worth shilingi moja ama shilingi themanini pesa ya Kenya. Ah, namwambia hai, huko tulitoka kitambo, sidhani kama tutarudi. Kwa hivyo utafika mahali kiwanadamu unaona ni vigumu. Natumia tu mfano, si kwamba Mungu amesema, lakini natumia tu kama mfano kwambia kwamba mtu akisema hivyo kwa sababu saa hizi unajua dola moja shilingi dola moja ni shilingi moja, moja kwa hivyo kuniambia kwamba itakuja 80 like a half i it's totally impossible kwa hivyo yule jamaa ambaye ni mwaminifu sana eh, wa kiongozi pale akawa pia naye ni mwanadamu ako na ule wanadamu ndani mwake akasema hata unajua pale alikosea pale alikosea tu sikiza vile alisema bibi anasema ni kapteni mwaminifu wa mfalme akamwambia Elisha ni kapteni mwaminifu yani ni kapteni ambaye anaaminika lakini hajui kile ambacho Elisha anaweza kafanya hajui Elisha ni nabii hajui yani hajui lakini yeye ni mwaminifu wa mfalme kwa hivyo kierere si mzuri saa zingine naam wacha tusiende kule tajifunza siku nyingine lakini napoangalia pale ni kwamba alifika mahali akasema it is impossible lakini ikabidi Elisha mwambie utaona kweli utaona utashuhudia na macho yako lakini hata kusikia labda utasikia lakini hautaonja utaona tu kwa macho utakula kwa macho lazima vijana kwa hivyo basi akaangalia aka, of course baadaye ukisoma hiyo hadithi unapata kutambua kwamba kwa kweli 
yalifanyika vivo hivo panapo saa 24 kesho panapo saa kama hii mambo yalikuwa yamechange Mungu alibadilisha hali na asubuhi ni rahisi kuzungumzia mtu ni kwambie kuhusiana na Mungu wa kesho panapo saa kama hii Mungu wa saa ishina nne. Mungu ambaye anaweza kubadilisha hali mbona basi nasema ni Mungu wa saa kesho panapo saa kama hii ni kwa sababu Mungu anayekupa kitu ambacho ukiangalia kwa macho yako you don't deserve it you didn't deserve it lakini ni Mungu ambaye anaweza kubadilisha hali labda kwa masomo yako huwezi pata labda kwa akili yako it is totally impossible ukiangalia ma calculation zako haingi lakini naye Mungu ambaye anaweza kubadilisha mambo within 24 hours within a twinkling of an eye ni Mungu ambaye anaweza kubadilisha mambo umeitwa tasa muda mrefu lakini nakutangazia Mungu wa kesho panapo saa kama hii kesho kifika saa kama hii nakwambia utahisi kwenda kutapika ukienda kule unaanza kuangalia kuna shida gani ukienda hospitali unapima unagundua kwamba a ah, kumbe niko mjamzito. Yaani kuna kitu ambacho Mungu anakutendea in the next 24 hours. Kesho panapo saa kama hii ambayo unanisikiliza, Mungu anaenda kubadilisha hali yako. Mungu, Mungu anaenda kubadilisha story yako. Wale walikuita maskini, Mungu anaenda kubadilisha. Yule mama ambaye alikuwa akilia kila wakati, wao serikali saidia, kuna siku ilimfikia akaitwa akambi unaitwa na kampuni moja hapo kubwa sana nchini uende kufanya tangazo na maisha yake yakabadilika kuna yule jamaa ambaye alikuwa anakula gidheri kwa laini akipiga kura lakini within no time all of us evil to mambo yakabadilika mungu ambaye basi anakupa vitu ambavyo deserve yani unafika mahali watu wote wanakupigania mwangalie dada yetu hapa uh, faith kipiagon ambaye basi alikimbia na akavunja rekodi. Angalia vile watu walikuwa wanampiga rais anampatia mazawadi, siju ba kampuni wanamtafuta. Yaani amefika mahali all of watu walikuwa wapi? Ukisikia alianza nini kukimbia, alishaishinda nini? Lakini wakati utu ndio mwanga umemmulika, ndio time umemmulika. Kila mtu anataka anataka kumzawadi. Kum, yaani kuna wakati tu kuna ya Mungu wa kesho panapo saa kama hii. Naongea kuhusu kesho panapo saa kama hii ni kwa sababu ni kitu ambacho una experience ni kitu ambacho hujasomea ni kitu ambacho hukutarajia ni kitu ambacho ni Mungu tu anaweza katenda maana kwa nguvu zako huwezi naongea na mtu ambaye umekaa kwa level moja muda mrefu watu wanakuchekelea lakini kuna Mungu ambaye anabadilisha story yako kesho panapo saa kama hii upate ushuhuda wako umebadilika upate story yako imebadilika naongea kuhusu Mungu wa kesho eh, kesho panapo saa kama hii Mungu ambaye anaweza kubadilisha story yako mpendwa msikilizaji sijui nazungumza na nani asubuhi ya leo lakini ni kuna Mungu wa kesho panapo saa kama hii. Sijui nani anazungumzia asubuhi ya leo lakini ni wewe ambaye nakuongelesha. Kesho panapo saa kama hii. Maana kuna Mungu ambaye ana uwezo wa kubadilisha story. Kuna Mungu ambaye ana uwezo wa kubadilisha hali. Sijui ni lipi ambalo unapitia. Labda umeonewa kwa njia moja au nyingine. Kazi yake imekuwa ni kutrain watu wanaajiriwa. Wewe unabaki tu pale kama kasho lebara. Umebaki tu pale huna promotion. Umebaki tu pale. Ya unajiuliza hadi lini leo Mungu amekujia. Leo Mungu anaenda kutendea. Maana ni Mungu wa kesho panapo saa kama hii akutendee. Nakumbuka kisa kimoja. Kuna dada mmoja ambaye namjua dada alikuwa alikuwa ni mwalimu amekaa kwa walimu kwa muda na ujue tabia ya walimu utapata kwamba huwa anapata zile pay slips na pay slips zinapotumia walimu huwa zinatumwa siji kama saa hizi bado ni hivyo lakini wakati huo zilikuwa zinatumwa kupitia kwa mwalimu mkuu kwa hivyo yeye eh, kwa njia moja au nyingine akawa kimasomo alisonga kidogo. Kwa hivyo jua aliso, aliendeleza masomo kidogo akawa yule ambaye ni mwalimu mkuu wake anamshinda kimasomo kidogo na zaidi pia anamshinda kisalari unapata pesa unless mwalimu yule mwalimu kwa pate tu rupu rupu zingine kadhalika lakini kwa salary wise alikuwa huyu ni mwalimu tu pale shuleni lakini anapata salary kubwa kuliko mwalimu wake mkuu na hivyo basi wakafika mahali mwalimu wake mkuu alikuwa na mwanadada kama yeye na yeye mwanadada wakafika mahali wakakosa na tu akawa hampendi tu hampendi kwa hivyo akawa kidogo kidogo wakati fulani dada akafika mahali amekaa kumbe amekaa na hajui Siku moja wacha labda niende toa pale mbele tukaze long story short siku moja dada huyu ameenda kwenye mkutano wa walimu wa viongozi wa zone ama ni county whatever zone alipoenda kule akapatana na mmoja viongozi wa wa zone wa TSC wa zone akamuuliza mbona tunatuma barua kwako na utujibu you don't even respond you don't even act akamuuliza kwa nini akamwambia tumekutumia barua mara mbili eh, twice zawe kwa deputy head teacher wakati wako promotion ilikuwa imefika yafu kwa deputy head teacher mbona u respond akasema mimi sijaipata barua sijaipata la ajabu ni pay slip anazipata lakini hiyo barua ya promotion hajawaipata kumbe yule mwalimu kwa anaikanyagia jua mpendi anaficha 
So huyu hajui, yeye anaendelea kufanya kazi. Kumbe afaa kuwa ashatoka hapo ni deputy head teacher. Hakujua. Wakamwambia akasema mimi sijaipata. Akajua yule kiongozi akajua oh hapa kuna maneno. Akachomoka akaenda. Alipoenda kurudi kwa ofisi ikaonekana ah kumbe hata wakati wake wa kama deputy ni kama unaelekea kuisha. So akaona hakuna haja tumpost kama deputy. Dada huyu uchenye walifanya sasa walituma barua kwake walituma moja direct kwake na nyingine kwa mwalimu mkuu. Kwa hivyo zikatuma barua mbili. Mwalimu mkuu akipata kificha kama kawaida, kumbe huyu mwalimu wa dada amepata barua yake. Na from just a mere teacher akakuwa head teacher mara moja. Hivyo tu ni Mungu nikiangalia naona maybe kwa akili zake hakudeserve kuwa mwalimu mkuu. Hata yule head teacher aliona ah huyu adeserve lakini akavuka akavunja sheria. Tunatumikia Mungu ambaye anaweza kuvunja protocol zote. Mungu anaweza kubadilisha hali zote. You know, mwangalie kwenye Biblia Yusufu. Yusufu fro, kutoka kwa mfungwa, kutoka kwa mfungwa, mtu ambaye ako jela, ambaye hata good conduct hana kulingana na sheria za Kenya anatumia. Lakini akatoka pale akakuwa prime minister. You know, in a Kenyan law, hata kuvai kutafuta uongozi haikustahili maana ana good contact ni mtu ambaye ameshaifungwa jela lakini la ajabu ni kwamba alitoka jela direct to becoming a prime minister Mungu ana uwezo wote Mungu wa kesho panaposaka mahii ah siari kutembelee atutembelee abadilishe historia yetu abadilishe yale maneno ambayo tulikuwa tujulikana kwayo umeitwa maskini imetosha umeitwa tasa imetosha umeitwa singo imetosha umeitwa sijui whatever name umeitwa umeitwa wewe ndio kusaidia wengine wewe ni omba omba Meitwa sijui mgonjwa nini hayo majina yote umeitwa nam lakini wakati Mungu anabadilisha story yako kwa jina la Yesu Kristo may your story change in Jesus name Mungu aingilie kati Mungu wa kesho panaposaa kama hii kwa jina la Yesu Kristo ndio nifike pale mpendo msikilizaji mimi hapa ni VWM ukipenda Victor Maduma ndala na katika yote kesho panaposaa kama hii natamka ushuhuda kinywani mwako maana yalitendeka kwenye Biblia mama yalibadilika yule ambaye hakuwa mimi aliona tu na haku hakuonja hata that is not a portion najua kwamba utajifunza kutokana na hiyo na tutaamini Mungu anabadilisha tupatane kesho panaposaa kama hii ukiwa na ushuhuda kinywani mwako ukisema hakika bwana amenitendea mimi hapa ni VWM ukipenda Victor Madoma na hata mimi naenda kushuhudia pamoja nawe tukisema hakika ni bwana We didn't deserve it but God so it fit kutupatia maana ni Mungu wa haki Mungu atendaye makuu na make sure wapo ngependa tuombe kwa pamoja uko pale ungependa tuzidi kwamba kwa pamoja namba ile yangu naweza kanipata pale ni 0722243949 nambari yangu ya simu ni 0722243949 piga simu pale unaweza tuma whatsapp na kadhalika na Mungu unaweza pia sema Victor ningependa kutia moyo unaweza sema ningependa kuwa baraka na ningependa upate kikombe cha kahawa ni sawa karibu sana feel free kutumia nambari hiyo data na 0722243949 unaweza sema sana nami pale na Mungu akutende mema na zaidi pia usiondoke kabla subscribe chini ya video hii kuna neno subscribe click tu neno subscribe ukiambia okay, sign in Saini na Gmail account yako, copy the link and share, weka comment yako pale na Mungu akubariki. Kwa hivyo, click tu kwenye subscribe, ukiambia sign in, sign in na Gmail account yako. Kuna alama ya kengele pale click tu, inamaanisha notification bell. Alafu hapa chini kuna sehemu ya kuandika comment yako pale. Sema amen au ushuhuda wako pia uweke pale. Na vile vile pia za shiriki nami ushuhuda kwenye nambari yangu ya simu pale nitakuwa vema zaidi. Na zaidi ya yote, copy the link and share na Mungu akutende wema. Na kwa yule ambaye hujaokoka, watamani kumpokea Kristo. Rudi ombili, anamuombisha yule ambaye uko kwa rudi nyuma, rudi ombili pamoja nami. Sema Bwana Yesu, naja kwako wakati huu. Na tubu dhambi zote na makosa. Naomba unisamehe. Unifanye kwa mwana wako. Liandike jina langu kwa kitabu cha uzima milele. Naamini ulinifilia msalabani na yote yamekwisha. Kwa jina la Yesu Kristo, naomba nikiamini. Amen. Mungu akutende wema. VWM kipenda Victor Madoma ndana ni wapo umeokoka. Fanya hivi, niandikie tu ujumbe niambie nimeokoka, niambie Mungu asubuhi ya leo na Mungu akutende wema. Amen. Shalom and God bless you. Baba na kushukuru kwa wote ambao wameokoka, wote ambao wamekurudia. Bwana hawatarudi nyuma tena. Bali watasimama imara kwa ukovu. Waelekeze kwa kanisa bali watakubudu kwa roho kweli, wape marafiki wema, waongoze kwa njia zao zote, wajaze kwa roho mtakatifu. Kwa kwa weni mwezo wa yote. Kwa jina la Yesu. Amen. Shalom and God bless you. I love you all. Na pokea kila ambacho Bwana ametenda. Kesho panaposaka kama hii. Mungu kesho panaposaka kama hii akutendelee leo. 
kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Shalom. Subscribe. Bye bye.